Good morning, Dawn. Welcome to Hananshita Academy. Good morning, Sharif Kumar, Malesh, Saidilu, Manish, Vivek. Okay, start with them. Heroes Miru, a topic pen mirror, sir, one day, shape of the earth and gravitational force on a concept pen mirror, the exam ride and jerigan. Okay, and the Chota, Evadanga, Kuchin Senevi, a concept pen agram, Jerutun the Nevi. In the first Kuchin Amy Cherendi, which of the following best describes the shape of the earth? Okay, and the Ekrin the children to what law? Ethioka shape ni, e the viveris tundi, Ethioka exact shape anti, and at the manki cochin or adam the rindi. Ain't and the Ethioka shape anti, ever can idea on the three different options law? Ain't correct out tundi? Option A, perfect sphere. Option B, ellipsoid. Option C, cube. And option D, flat. A shape of untun and the ethanati. Perfect sphere in the kadu. Ante, perfect tiga gola karanga untunani. Chepuchari option law. Speed and a dela untundi, regular shape la untundi, roundiga untundi. Then Yathana dela untundi, ala under the matai, regular shape la untundi. In the kala untundi and day, yet to chemo, tan action to tano, brahma chase, untundi. In chaseundi, rotation chase, untundi. At one to Samyam law, ah, yet the rotation chase Samyam the force punches in the central fugal force and the punchidum, Jarutundi. And the central fugal force of Chamu, central nunchi, bite vapu, bite vapu of a force and a di, punches in the matter. Yet ten a di, then action to the Thanos circular shape low, rotate rotation auto, unto the matter, then orbit low, rotation auto, unto the matter. At one top low, central fugal force and the punches in the at the eight by punches in the Bahinga punches in the okay, boom, candram nunchi, bite vapu of the force and a di, punches in the then well lay mouth in the ante, Baruga would twenty eight day. Items to Naya Padatha, Naya, we rapple wipe, Telica, one to one Padatha, and Nicoda, Nayaka, Erete, Bahinga, Anchu, Wipu, Panjas, and Mata, Bumiaka, Anchi, Erete, Wuntunda, Bahinga, Panjas, and Mata, Altwanti, Padatha, and Mata. And the K, a shape, Elaman, Kantishundi, and a polar region, Vada, Druval Vada, the Chemo, Platagano, Okendi, Druval Vada, Yatu Chem, Platagano, Adilanga, Buma de Equa, Devetanga, Untunante, Ubitagano, Kantishundi, Ella Kantishundi, Ubitagano, Okendi, and a boom with an action to Pitano, Bobhan and Chesna, Chesna Pru, or force in the Panjasundi, Kenda Porsu, centrifugal force. Daniel Lemotuni and Te, Eriti Etundo, then Yaka, shape of Chemos, Pier Nunchi, then Yaka, Droval Vada, the Plataka, and Pinchin Jarutundi, then Yaka, Buma de Rekwada, Upitiga, Casta, Bumi, Upinet Monkey, and Pistundi. And the Kanadana Mamma, exactiga, spear shape any, Chapaman Mata. So, Mamdi name Chetamo, eliminate Chetam. Spear shape ala untundi, regular shape la untundi, and a Nal Vipala Koda, okay, three sixty degrees Koda, the La Untunaki. Regular shape la untundi, round shape la untundi sphere and edi. Kani boomi ala unda, shortaniki edi sphere shape la untundi. Kani exact sphere and edi, kadu. Okay, andi, option three grandi, cube. Cube and ten tendi. Manam cube, sphere shape la untund object ni manam cube ani, antan kada. So, adi kadi, kadu. A shape la untundi, shortaniki, circle shape la untundi, regular shape la untundi. Dani cook specific name and edi undi. Okay, andi, next option D grandi, plataga untunda boom and edi. One do. Mamma Sather Nang Chudandi, or their flataga untun, the cast the ethiga untun, the parata lacretuna, ritiga untun, the something lacretuna, lotiga untun, the even the boom and the okay, Madrika on the do flat surface and the Kaligunda than water. Okay, the up and down the Kaligunti. How would we range here? Option D in Koda, eliminate cheerly. Option D in eliminate chase at them. Cube and a shape you could eliminate chase at them. And take get the chum of cube shape la under the square shape la under the. Okay, and the Option A could have perfect sphere and a day, Kadu. Mare shape and day, ellipsoid shape. End and day, ellipsoid. And TV sphere like a untundi, tapati irregular shape la untundi. And the Kanada name and Tamante, ellipsoid in Antamu, importing word of untundi and day, oblate spheroid. Okay, and the make option low ellipsoid, RA, oblate spheroid each net like a, irendu coda, correct answer south in matter. Okay, Adam and the Kandi. In the quantity, the exact amount of fear like and pinch name, irregular untundi. He sides round shape la untundi. Drawal of the flataga untundi. Buma the rank of the ubetaga untundi. And the cane shape ni ellipsoid are a oblate, spheroid any, and taro. Okay, Adama in the oxer hand right chain. Malesh, 
ఏ కరెక్ట్ కాదు నాన్న పర్ఫెక్ట్ స్పీర్ అనేది కాదు ఓకే అండి ఎలిప్సాయిడ్ సేప్ ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ కి బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మోదాం ఓకే వివేక్ మల్లేష్ శరణ్య షరీఫ్ వేదస్వరూప్ కౌశిక్ సైదులు శంకర్ మనీష్ మీ అందరికీ అర్థమైంది కదా ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటది అది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం విచ్ సై సైంటిస్ట్ ఈ మోస్ట్ ఫేమస్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద లా ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ అంటే క్రింద ఇచ్చినటువంటి సైంటిస్ట్ లో లా ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు అనేది మనకి క్వశ్చన్ లో అడిగారండి ఆప్షన్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ ఆల్బర్ట్ ఐనస్టీన్ ఆప్షన్ బి నికోలా టెస్లా ఆప్షన్ సి ఐజక్ న్యూటన్ ఆప్షన్ డి గెలీలియో గెలీలీ ఓకే ఏ సైంటిస్ట్ కు ఈ యూనివర్ లా ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ చెందినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు ఓకే మనం గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ఎవరు గుర్తొస్తారు మనకి మైండ్ లో ఐజక్ న్యూటన్ అంతేనా ఓకే వెరీ గుడ్ వేదస్వరూప్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ శంకర్ ఏ కాదు నాన్న ఆల్బర్ట్ ఐనిస్టిన్ కాదు ఓకే కౌశిక్ వెరీ గుడ్ వేదస్వరూప్ ఓకే సి ఓకే ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఐజక్ న్యూటన్ ఐజక్ న్యూటన్ ఎలా కనిపెట్టారు ఫస్ట్ తను ఒక చెట్టు దగ్గర కూర్చున్నారు అనమాట ఏ ట్రీ అది ఏ చెట్టు కింద కూర్చున్నారు ఒక యాపిల్ చెట్టు కింద కూర్చోవడం జరిగింది అతను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు ఏంటి అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే ఒక యాపిల్ వచ్చాము భూమికి కిందకు పడడం భూమి వైపుగా పడడం అతను అబ్జర్వ్ చేశారు అతను ఏమని థింక్ చేశారు ఎందుకు ఈ యాపిల్ భూమి వైపుకే పడింది పైకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని చెప్పేసి ఒకటి థింక్ చేశారనమాట దాని ద్వారా ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓహో భూమికి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది గురుత్వాకర్షణ బలం అనేది ఉంటుంది అందుకే దాన్ని ఆకర్షించింది ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఆకర్షించింది అందుకే అది భూమి వైపుకి పడింది పైకి వెళ్లకుండా అని అతను చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ని వివరించిన వారు ఎవరు అంటే ఐజర్ న్యూటన్ సో ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ వ్యాల్స్వరు సో కౌశిక్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సో ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే అండి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ని వివరించింది ఎవరు సార్ ఐజక్ న్యూటన్ మరి ఏంటి దాని యొక్క ఫార్ములా అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి జి అంటే ఏంటి గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఓకే జి ఇంటూ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఓకే అండి ఏంట ఫార్ములా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి ఇంటూ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ జి అంటే గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఓకే అండి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ఫోర్ మైనస్ లెవెన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీఎన్ సెకండ్ స్పేర్ అనేది ఉంటుంది గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎం వన్ ఎం టూ అంటే ఏంటి అంటే ఎం వన్ అనేది ఈ ఎర్త్ యొక్క మాస్ అనమాట ఎర్త్ యొక్క మాసు ఎం వన్ ఎం టూ వచ్చాము ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ను ఆకర్షిస్తుందో దాని యొక్క మాసు మరి ఆర్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ పెరుగుతున్న పొలిది దాని యొక్క మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ వచ్చాము తగ్గిపోతుందని ఓకే అండి అలా కాకుండా రెండు ఆబ్జెక్ట్లు వచ్చాము బల అంటే బాగా బలమైనటువంటి బాగా మాస్ కలిగినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మధ్య ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంట చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఎక్కువ మాస్ ని కలిగినటువంటి రెండు ఆబ్జెక్ట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందంట ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అవి దూరం అయిపోతున్న పొలిది వాటి మధ్యన గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే అలా కాకుండా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి చిన్న పరిమాణంలో ఉన్నాయి వాటి యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది వాటి మధ్య తగ్గిపోతుంది అనమాట అయితే ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి చాలా పెద్ద పరిమాణంలో ఉండాలి మాస్ వచ్చాం ఎక్కువగా ఉండాలి అదే విధంగా వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది దగ్గరగా ఉండాలి అటువంటప్పుడు వాటి మధ్య గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా కాకుండా చిన్న పరిమాణం నుండి దూరంగా ఉంటే వాటి మధ్య గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనేది మనకి వివరిస్తుంది ఆ ఫార్ములా సో ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ చెందినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే ఐజక్ న్యూటన్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ విత్ ఓకే అండి ఏం జరుగుతుందంట గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది రెండు ఆబ్జెక్ట్ల మధ్య దూరం పెరిగే కొలది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఏమవుతుంది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అని తగ్గుతుందా
అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వచ్చి పెరుగుతుంది అంట రెండు ఆబ్జెక్టుల మధ్య ఓకే అయితే దానికి రిలేటెడ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం డిక్రీజ్ ఇన్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాస్ తగ్గినప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పెరుగుతుందా కాదు ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ ఏ విధంగా ఉండాలన్నాను బాగా ఎక్కువగా ఉండాలి ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అప్పుడే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఆప్షన్ మనం ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే రెండు వస్తువుల మధ్య దూరం పెరిగే కొలది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా దూరం పెరిగితే ఏమవుతుంది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది మనకి ఏంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది పెరగడం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది తగ్గడం కోసం ఇవ్వలేదు ఓకే సో దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం ఆప్షన్ సీకి రండి ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారట రెండు వస్తువుల యొక్క మాస్ ని పెంచుతున్నారు దాని యొక్క ద్రవ్యరాశిని పెంచుతున్నారు ఎప్పుడైతే రెండు వస్తువుల మధ్య ద్రవ్యరాశిని పెంచారో ఆ రెండింటి మధ్య గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందండి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతే కదా ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే క్వశ్చన్ ఏమడిగారు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతుంది రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి పనిచేసినటువంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అంట ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాస్ ని పెంచినప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది అది ఎప్పుడు అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే వాటి మధ్య దూరం తగ్గినప్పుడు కూడా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఆప్షన్ డి ఏమి ఇచ్చారు బోత్ ఏ అండ్ బి ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేసిస్తే దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్ పెట్టారు వేదస్వరూప్ వివేక్ వెరీ గుడ్ భార్గవ్ సాయి బి కాదు సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే శంకర్ ఏ కాదు నాన్న ఇందాక మీకు చెప్పాను ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకు అవ్వదని ఓకే రెండు వస్తువుల మధ్య అవి ఎలా ఉండాలి అవి చాలా బరువైనటువంటి వైవాలి తేలిగ్గా ఉన్నటువంటి పదార్థాల మధ్య వస్తువుల మధ్య గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పెద్దగా అంతగా ఉండదు అనమాట ఎక్కువ బరువుగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బరువుగా మీన్స్ ఇక్కడ దానికి అర్థం ఇది వస్తుంది అనమాట ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే వాటి యొక్క మాస్ అనేది పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది అనే దానికి అర్థం వస్తుంది సో ఆ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మోదాము ఒకసారి హ్యాండ్ రైట్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న ద పాయింట్ ఇన్ సైడ్ ఎయిట్ వే ద weight of an object is a theoretically zero is called okay ante ekkada a point vaddanta earth yokka inside point ante earth yokka madhya bhagamlo adi yokka earth ye shape lo untund ani cheptunnamo ellipsoid shape lo untundi aa ellipsoid shape ki madhya bhagan anta edaina vastu yokka weight ante ela untund anta zero ayipothund anta en ayipothundi zero ayipothundi danni em antaru ani maniki question adagadam jarigindi ఆప్షన్ ఏ చూడండి ఆప్షన్ ఏ ఫోర్ ఆప్షన్ బి మాంటెల్ ఆప్షన్ సి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆప్షన్ డి క్రస్ట్ ఎవరైనా చెప్పగలరా ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వేదసూరు వెరీ గుడ్ కౌశిక్ వెరీ గుడ్ ధనుంజయ రెడ్డి వెరీ గుడ్ భార్గవ సాయి వెరీ గుడ్ వచ్చాము ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ అనేది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట మరి క్రస్ట్ మాంటిలు కోర్ అంటే ఏంటివి ఇవి ఎత్తి యొక్క స్ట్రెచ్ అనమాట ఎత్తి యొక్క పై భాగాన్ని ఉన్న దాన్ని ఆ భాగాన్ని ఏమంటాము క్రస్ట్ అని చెప్పుకున్నాము ఈ క్రస్ట్ యొక్క క్రింద భాగాన్ని ఏమని చెప్పుకున్నాము మాంటలు అనేది ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము ఈ మాంటలు యొక్క దాని క్రింద భాగం ఏముంటుంది అంటే ఔటర్ కోర్ అంటాము దాని లోపల ఏముంటుంది అంటే ఇన్నర్ కోర్ అని అంటున్నాం అనమాట దాన్ని ఇన్నర్ కోర్ అవుట్ కోర్ కలిపే కోర్ అని అంటున్నాం మొత్తము ఎన్ని భాగాలు కలిగి ఉంది ఎత్త అనేది ఇంటర్నల్ గా అంటే మూడు భాగాలని కలిగి ఉంది ఏంటది క్రస్ట్ అనేది పై భాగం ఉంటుంది మాంట అనేది మధ్య భాగంలో ఉంటుంది కోర్ అనేది దాని యొక్క కేంద్రం వద్ద ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఏం అడిగారు ఎత్త యొక్క ఇంటర్నల్ పాయింట్ లో ఓకే దాని యొక్క మధ్య భాగాన ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దాని యొక్క మాస్ వచ్చే ఏమైపోతుంది జీరో అయిపోతుంది అంట దాని యొక్క వెయిట్ సారీ మాస్ కాదు వెయిట్ దాని యొక్క బరువు వచ్చే ఏమైపోతుంది అంట జీరో అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అని అంటారు ఎందుకు జీరో అయిపోతుంది అంటే అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వచ్చాము జీరో అయిపోతుంది ఓకే ఎప్పుడు వస్తువులకు వెయిట్ పెరుగుతుంది అంటే ఆ వస్తువు పైన
మాస్ కి వెయిట్ కి తేడా ఏంటి అంటే మాస్ వచ్చాము వస్తువు యొక్క పరిమాణం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కనిపిస్తుందా మౌస్ అనేది ఈ మౌస్ వచ్చాము ఇది మనకి ఏ ఒక షేప్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది ఏంటి దీని యొక్క మాస్ మరి దీని యొక్క వెయిట్ అంటే ఏంటి మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని అంటే అంటే దీని యొక్క మెజర్మెంట్ కొలిసేటప్పుడు దీని యొక్క వెయిట్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది వన్ కేజీ టూ కేజీ త్రీ కేజీ అనేది అప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్ అవుతుంది మాస్ అంటే పరిమాణాన్ని తెలియజేస్తుంది అదే విధంగా వెయిట్ అంటే దాని యొక్క బరువు తెలియజేస్తుంది మరి ఈ బరువు ఎలా వస్తుంది దీనికి దీనిపైన గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీనికి వచ్చే బరువుని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఈ మాస్ అనేది ఓకే అండి అర్థమైంది కదా మాస్ వచ్చే ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు మరి ఏంటి మారుతుంది ఏంటి జీరో అవుతుంది దాని యొక్క వెయిట్ జీరో అవుతుంది భూమి యొక్క కేంద్రం వద్ద ఎందుకు జీరో అవుతుంది ఆ భూమి కేంద్రం వద్ద ఎటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది పనిచేయదు కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆ వస్తువు యొక్క వెయిట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది మాస్ మాత్రము అడ్జస్ట్ అవుతుంది దాని యొక్క షేప్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి తన వెయిట్ అనేది అక్కడ ఉండదు ఓకే సో దాన్ని ఏమంటారంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటారు ఏమంటారండి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటారు ఆ విధంగా వస్తువు యొక్క వెయిట్ జీరో అయిపోవడాన్ని ఎక్కడ భూమి యొక్క కేంద్రం వద్ద ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనండి ఒకసారి హ్యాండ్ రైట్ చేయండి అర్థమైందా లేదంటే మళ్ళీ చెప్పాలా షరీఫ్ కుమార్ దీపు వెరీ గుడ్ వేద స్వరూప్ మల్లేష్ వెరీ గుడ్ వివేక్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం మీకు ఈ రిమైనింగ్ పర్సన్స్ కి ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మీరు వచ్చిన క్వశ్చన్ రైట్ చేస్తే మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ దట్ పూల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే ఏ ఫోర్స్ ఎర్త్ యొక్క సెంటర్ పని చేస్తుంది ఎర్త్ వైపు పని చేస్తుంది ఓకే పుల్ అంటే ఏంటి లాగడం ఓకే అండి నేను పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ ఆ ఫోర్స్ నన్ను బలవంతం కిందకి లాగేస్తుంది అనమాట అటువంటి ఫోర్స్ ని ఏమంటారు అని మనకి అడగడం జరిగింది ఆప్షన్ ఏ మ్యాగ్నటిక్ ఫోర్స్ ఆప్షన్ ఏ మ్యాగ్నటిక్ ఫోర్స్ అయస్కాంత బలం లాగుతుంది కాదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బీకి రండి ఎల్ట్రో మ్యాగ్నిక్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఏంటవి ఎల్ట్రా ప్లస్ మ్యాగ్నటిక్ ఫోర్సెస్ అనేవి మనకి పనిచేస్తున్నాయి ఈ రెండు కూడా ఎక్కువ దేని పని పని చేస్తాయి ఆవేశం కలిగినటువంటి పార్టికల్స్ పైన పనిచే మధ్య పనిచేస్తుంది ఈ మ్యాగ్నటిక్ అండ్ ఏ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఓకే అండి ఆప్షన్ డి కండి సెంట్రి పెటల్ ఫోర్స్ సెంట్రి ప్యూటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్కిల్ షేప్ లో రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు దానిపైన కేంద్రం వైపుగా ఒక బలం అనేది పనిచేస్తుంది అంటే ఆ సెంటర్ లోగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆర్బిట్ ఉందో మధ్య భాగం నుంచి ఒక ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట ఆ వస్తువు వైపు దాన్నే సెంటర్ పెటల్ ఫోర్స్ అని అంటారు ఇంత సెంటర్ ఫ్యుగల్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకున్నాం అది ఏంటి ఈ సెంటర్ నుంచి బాహ్యంగా పనిచేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ని బయటకు నెట్టేస్తుంది కానీ సెంటర్ పెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి లోపలికి లాగుతుంది అనమాట సర్క్యులర్ షేప్ లో తిరుగుతున్నటువంటి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దాని కేంద్రం వైపు లాగుతుంది అనమాట ఈ సెంట్రల్ పెటల్ ఫోర్స్ సో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే అండి ఓకేనా ఏంటది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే భూమి నుంచి దూరంగా వెళ్ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వస్తువుకి భూమి వైపు ఆకర్షించినటువంటి మళ్ళీ క్రిందకు లాగినటువంటి ఫోర్స్ ఏది అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం యాపిల్ చమ్ము కిందకి ఎందుకు పడుతుంది భూమి వైపుకి ఎందుకు పడుతుంది క్రింద వైపుకి ఎందుకు పడుతుంది అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అని పనిచేయడం వల్ల ఆ యాపిల్ వచ్చాము పైకి వెళ్ళిపోకుండా కింద వైపుకు పడుతుంది అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే అండి అర్థమైందా ఒకసారి హ్యాండ్ రైట్ చేయండి భార్గవ సాయి వెరీ గుడ్ ధనంజయ రెడ్డి వేదసూరు వెరీ గుడ్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇట్లా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళు వై డూ ఆస్ట్రోనాట్స్ ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెయిట్ లెస్ నెస్ అంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎక్కడ ఉంటారు స్పేస్ లో అనమాట వాళ్ళు ఎందుకు వెయిట్ లెస్ నెస్ గా ఉంటారు ఓకే మనం మూవీస్ లో చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ఎలా అంటే ఫ్లై చేస్తున్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తారు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫ్లై చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నారంటే అక్కడ వాళ్ళు బరువును కోల్పోతున్నారు చాలా తేలిగ్గా ఉన్నారనమాట అందుకే వాళ్ళు పక్షులాగా ఎగురుతూ ఉన్నట్టు మనకి కనిపిస్తుంది 
అంటే స్టార్టింగ్ గా ఇలా నించున్నట్టు గానీ కూర్చున్నట్టు గానీ కనిపించరు అనమాట వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఫ్లై చేస్తున్నట్టుగా గాల్లో ఫ్లై చేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళకి కనిపిస్తారు ఎందువల్ల వాళ్ళ బాడీ వచ్చాము ఆ స్పేస్ లో ఏమవుతుంది వెయిట్ లెస్ అయిపోతుంది ఏమైపోతుంది వెయిట్ లెస్ అయిపోతుంది అయితే ఎందుకు కారణం ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఓకే అండి ఆప్షన్ ఏ చూడండి దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో గ్రావిటీ ఇన్ స్పేస్ అంటే స్పేస్ లో గ్రావిటీ లేకపోవడం కారణంగా స్పేస్ లో కూడా గ్రావిటీ అనేది కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది అండి పూర్తిగా లేకపోవడం అంటూ ఏముండదు స్పేస్ లో కూడా గ్రావిటీ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఆప్షన్ బి దేర్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ ఫాల్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్ అంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండి దే ఆర్ ఇన్ దే ఫ్రీ ఫాల్ టువర్డ్స్ ది ఎర్త్ అంటే ఏంటి ఎర్త్ వైపుగా పడిపోతున్నట్టుగా ఫ్రీ ఫాల్ లో ఉంటారు అనమాట అంటే ఫ్రీగా ఇలాగా తేలిగ్గా వాళ్ళు తేలి ఆడుతూ ఉంటారు స్పేస్ లో ఓకే అండి ఎందుకు అంటే అక్కడ గ్రావిటీ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కానీ గ్రావిటీకి ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి సెంటర్ ఫ్యూగల్ కానీ సెంటర్ పెటల్ కానీ ఓకే ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఫోర్సెస్ కానీ దానిపైన ఆబ్జెక్ట్ పైన పని చేయవు అనమాట ఓన్లీ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అది కూడా ఎటువైపు పని చేస్తుంది బుక్ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది దాని ఇంకా అదర్ ఫోర్సెస్ ఎటువంటి ఫోర్సెస్ కూడా ఆ బాడీ పైన పని చేయవు అనమాట దాని వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రీ ఫాల్ అప్ బాడీ తిరగడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండి సో ఈ క్వశ్చన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చూద్దాం ఆప్షన్ సి దేర్ ఏ స్పేస్ షూట్స్ మేక్ దెమ్ వెయిట్ లెస్ అంటే వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి ఏవైతే స్పేస్ షూట్స్ ఉన్నాయో అవి వెయిట్ లెస్ చేస్తుంది అని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అలా కాదండి అవేంటి బాడీ టెంపరేచర్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తాయి ఆ స్పేస్ సూట్స్ అనమాట ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి స్పేస్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్స్ అక్కడ అట్మాస్ఫియరే ఉండదు మరి ఎందుకు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఉంటుంది స్పేస్ లో సో ఈ ఆప్షన్ కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు ఈ స్పేస్ సూట్స్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదండి ఓకే స్పేస్ సూట్స్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు మన యొక్క బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ప్రెజర్ ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ స్పేస్ సూట్ అనేది ఒక ఎంత కొంత ప్రెజర్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తుంది ఈ స్పేస్ సూట్ అనేది ఓకే అండి సో ఈ పొచ్చిని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది అంటే బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ది ఆర్ ఇన్ యూ ఫ్రీ ఫాల్ టు వర్డ్స్ ఎర్త్ అంటే చాలా ఫ్రీ ఫాల్ స్టేజ్ లో ఉంటారు అది కూడా ఏ డైరెక్షన్ లో వాళ్ళు మూవ్ అవుతూ ఉంటారంటే ఎర్త్ వైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట టు వర్డ్స్ ఎర్త్ ఓకే అండి సో ఈ కొచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది బి అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది పెట్టి వచ్చు దెర్ ఈస్ నో గ్రావిటీ ఇన్ స్పేస్ స్పేస్ లో ఎటువంటి గ్రావిటీ ఉండదు అందుకే ఆస్ట్రోనట్స్ అనేవారు అలా ఫ్లై చేస్తున్నట్టు మనకి కనిపిస్తారు ఫ్రీ ఫాల్ స్టేజ్ లో ఉంటారు అనుకుంటారు కానీ గ్రావిటీ అనేది అంత ఎక్కువగా కాకపోయినా జస్ట్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది గ్రావిటీ వచ్చాము ఓకే అండి సో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకు వెయిట్ లెస్ అయిపోయారంటే అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది రిమైనింగ్ అదర్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి బరువును కలిగించినటువంటి ఫోర్సెస్ అవి ఏమీ కూడా అక్కడ పని చేయకపోవడం కారణంగా అక్కడ మన బాడీ అనేది వెయిట్ లెస్ అయిపోతుంది ఓకే అండి సో ఈ క్వశ్చన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చూద్దాం శంకర్ కాదనా దెర్ ఈస్ నో గ్రావిటీ ఇన్ స్పేస్ అంటే గ్రావిటీ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఓకే మొత్తం పూర్తి గ్రావిటీ లేకుండా ఏమి ఉండదు వేదస్వరూప్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ధనుంజయ రెడ్డి బి కౌశిక్ సి కాదు నాన్న ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూడండి Which of the following locations on the earth would have the least gravitational pull? Okay, and what part of the earth would have the least gravitational pull? What part of the earth would have the least gravitational pull? What part of the earth would have the least gravitational pull? What part of the earth would have the least gravitational pull? Let's ask the question. Let's ask the question. Equator. ఆప్షన్ బి నార్త్ పోల్ అండ్ ఆప్షన్ సి సీ లెవెల్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఆన్ ఏ మౌంటైన్ పీక్ ఎక్కడ చెప్పండి నేను ఇందాక చెప్పాను ఎత్ యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎక్కడ జీరాయిపోతుంది ఎక్కడ జీరాయిపోతుంది ఎత్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ వద్ద ఎత్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి భాగం ఏది అంటే ఈక్విడర్ అని అంటాం కదా భూమధ్య రేఖ ఎక్కడ ఉంటుంది భూమి యొక్క మధ్య భాగంలో ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము ఈక్విడర్ అని అంటాము అక్కడ ఏమవుతుంది ఎత్ యొక్క మాస్ వచ్చాము జీరో అయిపోతుంది అందుకే అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఎందుకు జీరో అయిపోతుంది ఎత్ యొక్క అంటే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ వచ్చాము ఎందుకు జీరో అయిపోతుంది భూమధ్య రేఖ వద్ద భూమి యొక్క కేంద్రం వద్ద అంటే అక్కడ గ్రావిటేషన్ లో ఫ
గ్రావిటేషనల్ పూల్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఓకే సీ లెవెల్ వద్ద మౌంటైన్ పీక్ వద్ద గానీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది నేను ఎక్కడ తగ్గిపోతుంది అంటే ఈక్విటర్ వద్ద ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆర్ ఈ గ్రావిటేషనల్ పూల్ అనేది తక్కువగా పనిచేస్తుంది ఓకే అండి ఎందుకు అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది అక్కడ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ వస్తువు పైన ఎటువంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పనిచేయకపోవడం వల్ల గ్రావిటేషన్ అంత ఆకర్షణ బలం కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే అండి సో ఈ కొచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మోహన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫినోమినాన్ వే ఆబ్జెక్ట్స్ వెయిట్ లెస్ ఎట్ హైయర్ అల్టిట్యూడ్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ఓకే అండి ఏంటి ఇచ్చారు ద ఫినోమినాన్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెయిట్ లెస్ ఎట్ హైయర్ అల్టిట్యూడ్ డ్యూ టు అంటే హైయర్ అల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి మౌంటైన్స్ పైన మన యొక్క బాడీ యొక్క వెయిట్ అనేది ఏమైపోతుందంట బాడీ యొక్క వెయిట్ అనేది తగ్గిపోతుందంట ఆ ఫినోమినా ఏంటి ఆ ఫినోమినా మనం ఏమంటాము ఆ విధంగా హైయర్ అల్టిట్యూడ్ వద్ద మన యొక్క బాడీని వెయిట్ ని కోల్పోవడాన్ని ఏమంటాము అంటే ఆప్షన్ ఏ రెడ్యూస్డ్ హెయిర్ ప్రెజర్ ఏమన్నారండి ఆప్షన్ ఏ రెడ్యూస్డ్ హెయిర్ ప్రెజర్ ఆప్షన్ బి డిక్రీజ్డ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆప్షన్ సి గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సెంటర్ అండ్ ఆప్షన్ డి చిన్నర్ ఎట్మోస్ఫియర్ ఓకే అండి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సెంటర్ ఓకే అండి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది హై అల్టిట్యూడ్ అంటే మనము ఎర్త్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నామా దగ్గరికే వస్తున్నామా చాలా ఎత్తులో ఉన్నాము అంటే ఎత్త అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే మనము మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే మన ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది హై అల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి దూరం అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఎప్పుడైతే దూరం ఎక్కువగా ఉంది మన మధ్య పనిచేసే బలం ఏమవుతుంది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది రెండు ఆబ్జెక్ట్ల మధ్య దూరం వచ్చాము ఎక్కువగా ఉంది అంటే అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందండి తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో ఈ వస్తువు యొక్క గ్రా ఏదైతే వెయిట్ అనేది ఉందో తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆ వస్తువు పైన పనిచేయట్లేదో ఆ బాడీ పైన ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన తను తక్కువగా పనిచేస్తుందో లేదంటే పని చేయట్లేదో అప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే అండి సో ఈ కొచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకే అండి ఈ రెడ్యూస్ ఎయిర్ ప్రెజర్ అంటే మన మీద ఎయిర్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుందండి ఇది వెయిట్ కి ఎయిర్ ప్రెజర్ కి ఎటువంటి రిలేషన్ ఉండదు అనమాట ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ ఏంటి డిక్రీజ్ ఎర్త్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది కూడా కరెక్ట్ అయినటువంటి రీజన్ కాదు చిన్నర్ అట్మాస్ఫియర్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు మరి ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సెంటర్ అంటే ఎర్త్ సెంటర్ నుంచి ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఎక్కడ ఉంది అది హైయర్ అల్టిట్యూడ్ లో ఉంది ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎలా ఉందంట గ్రేటర్ గ్రేటర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎక్కువగా ఉంది అందుకే ఈ రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ అనేది తక్కువగా పనిచేస్తుంది దాని యొక్క బరువు వచ్చాము తగ్గిపోతుంది ఓకే అండి సో ఈ కొచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అర్థమైందా ఒకసారి హ్యాండ్ రైట్ చేయండి భార్గవ సాయి ఈ కొచ్చిన సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఓకే వేదస్వరూప్ వెరీ గుడ్ ధనంజయ రెడ్డి ఏ కాదు ఈ కొచ్చిన సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఎయిర్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే కాకపోతే మన యొక్క బాడీ వెయిట్ లాస్ అవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఎక్స్ యొక్క సెంటర్ భాగానికి మన బాడీకి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ తగ్గిపోవడం కారణంగా ఇక్కడ మనకి వెయిట్ అనేది లాస్ అవుతున్నాం ఓకే అండి అక్కడ ఎయిర్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది నిన్ను కాదనట్లేదు ఎయిర్ ప్రెజర్ తగ్గిపోతుంది టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే దీనికి మనకి వెయిట్ లాస్ అవడానికి రీజన్ అడిగారు వెయిట్ లాస్ అవడానికి మనకి ఫినోమిన్ అడిగారు దానికి కారణం ఏంటి అంటే గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సెంటర్ ఓకే అండి సో ఈ క్వశ్చన్ కి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మోదాము ఒకసారి హ్యాండ్ రైట్ చేయండి ఓకే చూడండి ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫోర్ ఓకే అండి అంటే ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వల్ల ఏంటి అంటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి మన యొక్క విశ్వాంతరంలో అంటే ఆప్షన్ ఏ హోల్డింగ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అంటే భూమి పైన అట్మాస్ఫియర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే దాని కారణం ఏంటి ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల దాని కారణం ఏంటండి హోల్డింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే అంటే గాలి అనేది మన చుట్టూరు కూడా ఉంది అంటే దాని కారణం
ఈ ఆకర్షణ బలం వల్ల సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ బలాల కారణంగా ఈ ఓషియన్స్ లో అలలనే మనకి ఏర్పడుతున్నాయి ఓకే అండి ఆప్షన్ సి చూడండి కీపింగ్ ద మూన్ ఇన్ ఇట్స్ ఏ ఆర్బిట్ మూన్ అనేది ఏంటి మనకి ఎర్త్ యొక్క ఉపగ్రహం అంతేనా ఎర్త్ యొక్క ఏంటి ఉపగ్రహం అయినా ఒకే ఒక ఉపగ్రహం సహస సిద్ధమైనటువంటి ఉపగ్రహం ఏంటి మనం ఉపయ ఉపగ్రహాలు లాంచ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇస్రో నుంచి పంపిస్తున్నాం కాకపోతే అవన్నీ ఏంటి అవి ఎటువంటి ఉపగ్రహాలు అవి ఎటువంటి శాటిలైట్స్ అవన్నీ కృత్రిమంగా తయారు చేసినటువంటి ఆర్టిఫి ఆర్టిఫిషియల్ గా తయారు చేసినటువంటి శాటిలైట్స్ ఓకే అండి కానీ భూమికి సహ సిద్ధంగా ఒక ఉపగ్రహం ఉంది ఓకే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము మూన్ అని అంటున్నాం మరి మూన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉపగ్రహం అవుతుందో అది ఏం చేస్తుంది మూన్ తన అక్షం చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది భూమి చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ కక్షని ఏమంటాం మనం ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఆర్బిట్ అని అంటాము ఆ విధంగా మూన్ భూమి చుట్టూ కూడా తన అక్షం చుట్టూ ఆ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది అంటే దానికి కారణం ఏంటి భూమికి వచ్చాము గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ చేస్తుంది పడిపోకుండా అది ఎలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది మూన్ అనేది సో ఈ క్వశ్చన్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మరి ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆల్ ఆఫ్ ది అబో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పనిచేయడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా హెచ్చిస్ట్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా దేనికి అప్లికేషన్స్ ఎక్స్ యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫోర్సెస్ కు ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ అనమాట ఓకే అండి అర్థమైందా సో ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఏంటి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో వెరీ గుడ్ భార్గవ్ సాయి వేద స్వరూప్ హోల్డింగ్ ద అట్మాస్ఫియర్ మాత్రమే కాదు ఓషియన్ టైడ్స్ అంటే తమ మహాసముద్రాలలో సముద్రాలలో అలలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ గురుత్వాకర్షణ బలాల కారణంగా ఈ అలలు అనేవి ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నా ఉన్నాడు అంటే భూమి యొక్క ఉపగ్రహం అయినటువంటి చంద్రుడు తన చుట్టూ తను తిరుగుతున్నాడు అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనమాట సో ఈ నా మూడు కూడా అవుతాయి కాబట్టి మనం దేన్ని చూజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు దీన్ని చూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండి ఈ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఇచ్చారంటే ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ మీరు ఒకసారి చదివి థింక్ చేసి మరీ పెట్టాలి ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే పెట్టకూడదు మిగతా కూడా అవుతాయి ఏమో కూడా చూడాలి ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ డి ఇచ్చాడో ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ what to be double well it's a radius demands of say the gravitation force on a person would ardhamainda ee question anedi em icharu ante earth yokka mass m undi gaani ipudu em chesaru anta earth yokka mass double chesaru ante m kaasta 2m chesaru okay andi radius matram r anedi alage uncharu anamata appudu aa gravitation force vastu evera em person paina e vidhanga pan chestund anta option a of చూడండి ఆప్షన్ ఏ ఆఫ్ అండ్ ఆప్షన్ బి డబుల్ అండ్ ఆప్షన్ బి రిమైన్ దేమ్ అండ్ ఆప్షన్ డి క్వాడ్రోపుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆఫ్ అయిపోతుందా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వచ్చామో ఆ వ్యక్తి పని పనిచేసే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది సగం అయిపోతుందా లేదంటే డబుల్ అవుతుందా లేదంటే రిమైన్ ద సేమ్ అంటే ముందు ఇది వరకు ముందు ఎర్త్ అనేది మాస్ ఎం కలిగినప్పుడు రేడియస్ ఆర్ కలిగినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఒక పనిచేస్తుంది ఆ వ్యక్తి పైన లేదంటే క్వాడ్రిపోల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫోర్ టైమ్స్ అయిపోతుందా అనేది మనకి ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమన్నారు చూద్దాం ఫార్ములా వచ్చాం ఏంటి అంటే రాసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి ఇంటూ క్యాపిటల్ జి క్యాపిటల్ జి అంటే ఏంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కానిస్టెంట్ జి ఇంటూ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎం వన్ అంటే ఏంటి భూమి యొక్క మాస్ ఎఫ్ యొక్క మాస్ ఎం టూ అంటే ఏంటి పర్సన్ యొక్క మాస్ అనమాట ఆర్ అంటే ఏంటి ఎత్ కి పర్సన్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేశారంట ఈ ఎత్ యొక్క మాస్ ఏం చేశారు డబుల్ చేశారు ఈ ఎం వన్ కాస్త ఏమైపోయింది ఇక్కడ టూ ఎం వన్ అయింది పర్సన్ యొక్క మాస్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ డిస్టెన్స్ ఏమి మారలేదు రేడియస్ ఏమి మారలేదు కాబట్టి మనం ఆర్ స్క్వేర్ అదే విధంగా వేసుకుంటాం అప్పుడు కింద ఏం వస్తుంది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి ఇంటూ టూ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏమైనట్టు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డబుల్ అయినట్టు ఏమైనట్టు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డబుల్ అయినట్టు అంటే ఫార్ములా యథావిధిగా ఉంది ఇక్కడ కొత్తగా యాడ్ అయింది ఏంటి అక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అయింది ఏంటి టూ వచ్చాము మల్టిప్లికేషన్ అయింది అప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది డబుల్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఎత్ యొక్క మాస్ మనం పెంచినట్లయితే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందండి డబుల్ అనేది అవుతుంది ఓకే అర్థమైందా సో ఈ క్
కౌశిక్ వెరీ గుడ్ వేద స్వరూప్ డి కాదు బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ అవ్వదు నాన్న అంటే టూ టైమ్స్ అవుతుంది ఓకే అండి ఎందుకంటే అక్కడ రెండుని ఎం చేత గుణిస్తున్నాం కాబట్టి టూ ఎం వన్ ఎం టూ అనేది అవుతుంది ఓకే అండి భార్గోసాయి డి కాదండి సో ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా మనకి ఈ సేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అండి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పైన ఈ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటారో ఒకసారి ఈ క్లాస్ వచ్చామో చూడండి ఓకే అండి దాని ద్వారా మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే అండి ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీపు ధనంజయ రెడ్డి వేదస్వరూప్ మల్లేష్ కౌశిక్ సైదులు శంకర్ మనీష్ వివేక్ సస్తన ఎం చేసిన ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి రైట్ చేస్తారా ఏం వేదస్వరూప్ ఓకే నిన్ను చెప్పాను ఈ రోజు చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లాస్ కి రావాలి నిన్న మనీష్ రాలేదు వేదస్వరూప్ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వలేదు అనుకుంటాను అంతేనా ఒకసారి హ్యాండ్ రైట్ చేయండి మీరు తర్వాత క్లాస్ చూసినా సరే వీలున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మాత్రమే క్లాస్ లో అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ టూ అవర్స్ కూడా మీకు వేస్ట్ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూద్దాం అనుకుంటే వెరీ గుడ్ శరణ్య భార్గవసాయి మల్లేష్ వీళ్ళు అటెండెన్స్ అయ్యారంట నేను ఓకే రిమైనింగ్ ఎవరైతే ఉంటారు మా మనీష్ వస్తున్నారు డైలీ కూడా వేద స్వరూప్ సమ్టైమ్స్ నువ్వు వస్తున్నావు ఇంకా రిమైనింగ్ రావడం లేదు నువ్వు చూస్తున్నావు నాకు తెలుసు కాకపోతే క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యే విధంగా చూడు ఓకే అండి ఫైవ్ ఇంటికి వేసి క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యే విధంగా నువ్వు చూసుకో ఒకసారి ఎందుకంటే నీకు ఈ టూ అవర్స్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇంకా ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాయడానికి లేదంటే క్లాస్ వినడానికి వచ్చే నీకు టైం అవుతుంది సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు మ్యాక్సిమం క్లాస్ కి ఫైవ్ ఓ క్లాస్ వేసి క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి ఓకే వేదస్వరూ ఓకే క్లాస్ ఎండ్ చేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఓకే హ్యావ్ ఏ నైస్